。接下来我们介绍补间动画的制作。什么是补间动画呢？因为刚才我们做的只是一个简单的闪烁或是位置移动，但是如果你希望在位置移动这个过程也能够看出来的话，啊，这个移动的这个这个部分哈、啊，我们可以交由软体来执行。像是 Photoshop 或是 f r e s h 这类的动画软体啊，都可以提供这样的啊补件动画。我们先来看一下网页广告的一个标准规格啊。好，在画面上所看到的这个是常见的网络广告的规格，原先是由美国国家广告局所制定的，只不过。现在呢，有很多网站呢，已经慢慢不用这样的规格来制作了。好，所以像刚才呢，各位在 Photoshop 里面看到的这个空白的影像呢，就是一二零乘一二零正方形的广告看板。好，那如果说小一点点，一二零乘九零呢，就是它的高度呢稍微低一点。那还有更小的，一二零乘六零，大概是只有一半。啊，一半的高度。另外呢，还有一种是八十八乘三十一的连接图示。好，这个连接图示呢，可以带各位先看一下。好，我们在这个网站桌面城市 Desk City 呢最底下，你可以看到有很多的连接图示啊、哦，像这样子的啊、哦。所以等一下呢，我也会用这里的连接图示来介绍一下一些效果怎么制作。比方说变色的效果啦，或者是像这个文字啊模糊，然后一个转场的效果，好，这个部分呢，等一下我们都来讲一下。那它的大小就是八十八乘三十一，我们可以在图片上按滑鼠右键点内容，八十八乘三十一，好，这也是一种标准规格。所以我们在制作的时候。尽量使用标准规格，这样有一个好处。如果我们要跟别人交换 banner， 摆起来它的尺寸是统一的，啊，会比较的美观。好，我们再回到 Photoshop， 所以等一下呢，我们做哪一种规格？我们做一个4 6 8乘6 0的横幅看板，点选档案。开心答案。我们在制定的这个地方呢，设定宽度四六八乘六十像素，按确定。好，这个就是一个四六八乘六零，其实不是很大啊。这个就是我们所谓的横幅看板的规格。我们用这个来做一个简单的示范啊。当然。目前的色彩模式呢是 R G B， OK。现在呢，我一样在这个地方呢去找。好，我在这边呢，现在选择音符。其实如果说你觉得这边的形状不够多的话啊，你还可以再扩充。怎么扩充呢？在这个地方点选三角箭头，我们可以选择全部，因为它有。下面这些分类哦，那你如果需要全部都显示出来的话，可以点选全部，然后在这个地方，他会问我们要不要取代目前的形状，也就是取代这一些，你可以点确定，或是点加入，但是选择加入的话，可能会怎么样呢？会有重复的情况。好，我们看一下，如果不是选择全部哦，我想要把。动物加进来，好，点加入，它会加在下面，了解吗？好，所以呢，我不是要这么多，啊，我是要把它整个置换掉。点选全部之后，按确定，好，把它取代掉。所以你看，全部其实呢，它有这么多可以用，把它拉大一点，好，再拉大一点 ，OK， 这样就可以看到了。这这些呢，就是。全部的形状，好，我这边呢还是只要使用音符就可以了。点选，啊，点两下。接下来呢，在这个地方
，先选颜色，先选择你要使用什么样的颜色。好，切换成网页安全色，这个动作其实不一定啊，不一定，你不一定要用网页安全色，只不过刚才跟各位提过了，如果你希望确保在每一个作业系统下都是看到相同颜色的话，切换选择网页安全色会比较理想。好，确定。接着呢，我们在这个地方呢，先拖一，拉出一个音符来。调整一下它的位置，一般呢会建议各位呢，还是要留一点边，啊，上下左右呢不要太靠近我们的影像的边界。那至于你在外面呢看到感觉上有一些颗粒啊，其实这个是因为我们用的是形状图层。我们在这个地方点一下，其实最后储存的结果是像这样子的。我们在这个地方先设定它停留的时间。如果你希望它的速度很快，停留时间很短的话，你设定零秒没有关系。但实际上呢，它还是会有停留一点时间啊，可能是零点几秒。这个就要看电脑的速度或是作业系统的设定。好，接着呢，我们在这个地方复制选取的影格，并且。把这个音符啊移到画面的另外一侧，因为它会有一个靠齐的功能，所以你会发现很容易就靠到旁边，不太容易移到中间啊。没有关系，你除了把这个靠齐的功能取消以外呢，你也可以用方向键来移动。好，所以我们现在有两个影格。第一个影格，音符在左边；第二个影格，音符在右边。播放起来呢，是瞬间移动的效果，而且呢，因为速度很快，所以你看到是闪烁的。我希望能够让它的移动呈现出来，怎么做呢？好，在这个地方有一个补间动画影格，请注意。我选取的影格是哪一个？是前面的这一个。好，所以我们在这个地方点选补间动画影格之后，我们的补间影补间使用就要选择下一个影格。好，你可以看到在这个地方变成下一个影格。OK， 再看一次。好，点选补间动画影格，你可以注意到。Kevin 老师这一次呢，刻意把它改选成后面的影格，所以现在补间使用变成什么？上一个影格，或是第一个影格，了解吗？所以它是看你选择哪一个影格，下拉选单里面的项目也会不一样。接着呢，选择要增加的影格数，也就是说，在这两个影格之间，要填补多少个影格？如果在这个地方设定5的话，再加上这边的两格，那一共几格呢？七格。啊，这个 G F 动画它的影格呢，全部就是七格。好 ，OK， 我们这边呢先不动，图层选取啊，全部的图层，参数包括物件的位置，好，还有如果不透明度有改变的话。好，我们要做一个补件的效果哈。那这个效果呢，是说如果说我们在这边有加一些图层样式啦啊等等的效果。好，按确定。你可以在这个地方看到，从缩图来看到，其实音符的位置已经改变了，对不对？我们来播放一次看一下，它就可以产生像这样的效果，很快速的移动，因为我们设定每一格就是零秒。对不对？好，不过实际上播放的时候有没有这么快？没有，通常会比较慢一点。我们来试试看，储存档案。好，刚才跟各位提过了，我们还是要存一个 PSD 档。我在这边呢，把它命名为 Music， 储存。好，接着呢
，再储存为网页与装置用。档案格式就是 GIF 档，按下储存。好，档案的名称呢，就是 music 点 GIF 储存。OK， 接着呢，我们就可以到。浏览器来检视一下了。好，直接去打开刚才的档案啊，你可以点选浏览。但是因为我这次呢要打开的是 GIF 档，我这边呢可以选择所有档案，然后再选择我要开的 music 点 GIF， 它的副档名呢是隐藏起来的。好，在下一段教学里面呢，老师可以再教各位怎么样把这个副档名打开。点选开启，确定。有没有发现它的速度其实稍微慢了一点，并不完全会依照我们在 Photoshop 里面的时间啊，这个还是要看。刚才讲过，还是要看作业系统，还是要看浏览器，还有您电脑的速度。好，这个就是补间动画的制作